là không đúng không 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 thể nào là anh đó là là một, một, một nhóm của những người mà lãnh đạo những người cầm quyền của một đất nước mà anh lại có thể là anh lại đưa đưa cả sinh tồn của một cái đất nước cao nhất của mình đó ạ thì bác định nghĩa bác định nghĩa rằng thì là may mắn nước mình trong cái khổ của nước mình bây giờ nhìn lại thì thấy rằng thì là mình có 3 triệu người trên những quốc gia à, trên những quốc gia trên toàn thế giới quốc gia tân tiến đúng rồi mà cái dòng giống việc đi đâu cũng hay cả đúng rồi. buôn bán cũng giỏi tội ác cũng giỏi chế bom cũng giỏi học cũng hơn người hết thế thì vậy thì bây giờ người cộng sản thấy rằng bằng mọi cách phải chiêu dụ họ đúng rồi. bằng mọi cách và xin lỗi họ bằng mọi cách phải giơ tay ra với họ cái thực tâm thực tâm không thực tâm ở đây thực tâm ở trong chính trị không có thực tâm đó là không 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 để 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 lại bảo ra thì a à, mày đâu có thực tâm với tao không không có thực tâm vậy thì đây chỉ là vấn đề tương quan lực lượng anh có nhượng bộ không tôi có cái thế mà cả không và quả bây giờ người việt ở hải ngoại có thế mà cả và cộng sản việt nam nó phải nhượng bộ nó lại nhượng bộ thế nào trước đây khi anh vượt biên nó bảo rằng đây là những kẻ phản bội tổ quốc à khi bắt một thời gian sau khi mà chúng ta khá rồi nó bắt đầu nó bon men nó bàn giao với mỹ nó nói kia đó à, thì nó mới bảo nó khúc ruột ngàn dặm à, khúc ruột ngàn dặm tức là nó đã bắt đầu nó đổi lập trường à, đổi lập trường chứ còn tôi không nói là nó tử tế gì cả à, đổi lập trường xong rồi à, nó thấy rằng thì là cái sự ở hải ngoại này những cái người đi đó à, cái phong trào mà chống cộng thù hằn đó nó quá trời đi à, thành ra à, nó mới cái kết thúc dọc ngàn dặm nữa thì là nó 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 đưa ra nhiều chính sách à, nhiều chính sách để mà chiêu dụ nhưng mà tới lúc mà đất nước nó phát triển rồi và nó đi với mỹ rồi và nó ban giao và tất cả những cái nước đó là nó đưa ra những cái người mà đấy ví dụ như là anh thấy cái báo người Việt bây giờ mà đỗ Ngọc Yến có liên lạc anh thấy là thì là ông Lee Sandwich anh thấy là thì là Nguyễn Minh Triết anh thấy là ông Chiêu anh thấy là thì là những các cái bà mà chủ Labo nọ kia đó là về hay là những người bên khác đó là họ về họ lấy ra bản cho hết cả thế thì cái cái vấn đề là theo tôi đó, cái hai năm trước đây khi Nguyễn Minh Chiết nó tới Đài Nam Quanh Tức là nó tới cửa võ của Sài Gòn Và người ta, và các cái báo cáo của Bộ Ngoại giao về thì tất nhiên là không dám nói thật lắm à, Cũng nói là tôi có thành công nọ kia Nhưng mà Cộng sản nó thừa biết là thì là tại sao mà người Cộng sản, nhà nước Cộng sản đi đến đâu là đều đi cửa sau cả Quần chúng nó đều đuổi theo nó chửi cả Thế thì bây giờ phải làm thế nào chứ? Mình làm thế nào? Thì nó có hai lý do Lý do thứ nhất là cái truyền thông hải quan Nó đã Nó đã Môi nhỏ cái chế độ Nó đã môi đen như các cái phát triển Và đồng thời nó nuôi cái tâm thủ Và nó nhốt cái anh em ở hải quan ở Trong cái tâm thủ Cho nên Nó mới ngút ngàn Nó ngút ngàn thế thì nguyễn minh chiết nó mới đi ra một cái câu chuyện là thế thì nó điều định với, với người mỹ nó điều định với người mỹ thật là nó nó thật thì là à, tôi biết rằng cái diễn biến hòa bình đó là không thể đảo ngược tức là diễn biến hòa bình tức là người ta thức tỉnh rồi người ta đi theo dân chủ nhất cho nên tôi tôi bảo với ông là tôi cùng lái tôi là cô mai quốc tôi là cùng lái cái con đường diễn biến hòa bình tức là tôi có nhượng bộ nhưng mà là tôi nhượng bộ tới đâu tôi kiểm soát được tới đâu tôi nhượng bộ tới đó và xin ông đưa những lá bài của ông 
đưa những con dân dân chủ của ông đó ạ và đồng thời ông huấn luyện con cái chúng tôi chúng tôi cũng có công lao đó ạ ông huấn luyện con cái chúng tôi để nó về nó thay tôi chúng tôi để tạo hậu rồi đó ạ thế cho nên ông mới thấy rằng người mỹ nó nâng bao nhiêu mọc rồi đó. và bây giờ nó hứa hẹn rằng chỉ là chỉ 20 năm tới năm một nghìn à, hai nghìn mười hai thôi là bảy mươi phần trăm cái cấp lãnh đạo việt nam là những người đã được huấn luyện tại mỹ thế thì cái câu chuyện là nguyễn minh chiết nó qua đây đó nó chấm dứt nhưng nó nói rằng thì là đây người mỹ nó qua đây để mà ký cái hợp đồng mà có nghĩa là nó hy vọng rằng 9 tỷ về sau bán ra là buôn bán 12, 11 tỷ Thế thì người Mỹ và người Cộng sản là 11 tỷ này là của người Mỹ đầu tư vào Việt Nam Các anh đã là những người sống ở Mỹ Thì các anh đi theo về các anh phát triển cái 11 tỷ này Đây là chúng tôi nhường chỗ các anh Anh đi về phát triển cho nên Nguyễn Minh Chiết mới họ ở trên đó cho nên ở trong đó mấy mấy trăm ông thương gia đại hòa về để mà bậc ta còn ở ngoài này nếu mà các ông căm thù các ông buồn bã các ông biểu biểu tình tốt lắm xin các ông cứ biểu tình để tôi hiểu cái lòng của các ông nhưng mà tôi biết rằng thì là vô thương cứu chữa thành ra Nguyễn Minh Chết nó nói để ý của tôi thành ra nó bảo rằng thì là cái, cái lòng căm thù cái lòng thù hận của quý vị đó bây giờ nó vô phương chữa đó ạ thì cái này đó cái 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 cái, cái, cái lớp người này bỏ đi và kể cả người mỹ cũng giống như là người cộng sản cho nên nó mới thấy là thì là nó đưa ra bao nhiêu những thành phần trẻ đảng việt tân để tiếp về bây giờ tuyên bố ngay lập đảng dân chủ trong nước rồi thì là cũng bắt bớ nhưng mà bắt bớ bắt bớ ở tù nghĩa là quá sướng ở tù rồi tòa đại sứ mỹ vào thăm cái gì đấy thì tất cả cái lực lượng này kể cả cái anh sinh viên gì đó nguyễn tân trung đó à, nguyễn tân trung giết thì về thành ra đó thưa anh là thì là anh chỉ nhìn trong những ngày tới mỗi ngày cái bước tiến nó dồn dập là giờ này nó hòa giải với nhau giờ này mà tôi gọi cái chữ đó sau ba mươi tháng tư nó có cái phim là bán bài lật ngửa bán bài lật ngửa tức là những thằng cộng sản nằm vùng ở phía quốc gia giờ này tao lập lên à tao là tao là cộng sản này tao nằm vùng là như phạm số đẳng này còn hải ngoại bây giờ ấy, tôi cũng nói đây là 30 tháng tư hải ngoại và nó không phải là bán bài lật ngửa rằng là tuyên bố rằng gì gì nhưng mà đây là như là một canh bài người mỹ và người cộng sản tao đồng ý là cái canh bài tới giờ này rồi tao xin chúng mày lật bài lên xem chúng mày phải gì để tao bồi thường đó để tao sang tiền mày công của mày hoàng cơ minh tới đâu công của mày võ đại tôn tới đâu công của mày báo người việt tới đâu công của mày tới trên sài gòn có đáng mua không không ạ cho nên đó ông nhìn thấy bây giờ nó về ào ào tất cả mọi và và nó cơ minh thì may quá rồi đất nước bây giờ nó giàu có quá giàu có quá đấy đây nó là đây nó là cái cơ hội mà 60 năm trước đất nước mình khổ là vì cái bờ biển bao lưng của Thái Bình Dương cho nên Tây Phương nó vào à, cùng với là các nước Đông Nam Á gì đó đó à, nó vào nô lệ sự cuộc chiến kéo dài tới bây giờ cũng vì cái bao lưng Thái Bình Dương và cái vị trí địa dư của mình bên cạnh thằng Tàu giờ này đối thủ chiến lược của Bush của người Mỹ là người Tàu trong 10 năm không nọ hồi đầu nó nói là 20 năm bây giờ nó đối lực chính là 10 năm nữa 15 năm nữa và cái người mà có thể chống đối người tàu được là cộng sản việt nam nhưng mà không phải là để làm tay sai cho mỹ để mà đánh tàu đâu nhưng mà ít nhất là giữ được nền độc lập ít nhất cái mặt này cũng giữ được cho nên đến giờ này cái tương lai của đất nước là vì cái vị trí để dư và chúng ta được đền bù những người vượt biên bao nhiêu người chết ở biển đông rất nhiều là chúng ta được đền bù tất nhiên đền bù thì những người chết đã già rồi con cháu hay là dân tộc việt nam được đền bù theo tôi